வணக்கம் புதுகை செய்திகளுக்காக முகமது ரியாசுதை தலைப்புச் செய்திகள் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக லெபனானின் ஹிஸ்புல்லா தீவிரவாதிகளும் தாக்குதல் கடுமையான பதிலடி தரப்படும் என்று இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நதன்யாகு எச்சரிக்கை இஸ்ரேல் மீது நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கண்டனம் இஸ்ரேலுக்கு இந்தியா துணை நிற்கும் என்று உறுதி அனைத்து மீனவர்களுக்கும் கிசான் அட்டை கடன் அட்டை வழங்கப்படும் தரங்கம்பாடியில் மத்திய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா பேச்சு தமிழக சட்டப்பேரவை நாளை கூடுகிறது முக்கிய பிரச்சனைகளை எழுப்ப எதிர்கட்சிகள் திட்டம் அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் பதினேழாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டப் பணிகள் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி சென்னையில் நடைபெறும் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் விரிவான செய்திகள் இஸ்ரேல் மீது நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரேலுக்கு இந்தியா துணை நிற்கும் என்றும் பிரதமர் உறுதி அளித்துள்ளார் இஸ்ரேல் மீது பாலஸ்தீன ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் நேற்று காலை ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ராக்கெட்டுகளை வீசி பயங்கர தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த தாக்குதலில் தெற்கு இஸ்ரேல் மற்றும் மத்திய இஸ்ரேல் பகுதியில் இருநூற்று முப்பது பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் காசா நகர் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியது தொடர்ந்து நடத்திய இந்த தாக்குதலில் ஹமாஸ் இயக்கத்தின் முக்கிய கட்டடம் வெடிவைத்து தகர்க்கப்பட்டது இஸ்ரேல் தாக்குதலில் அடுக்குமாடி கட்டடங்கள் பல சீட்டுக்கட்டு போல சரிந்தன காசா நகரில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகி உள்ளதாகவும் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் இஸ்ரேல் தெரிவித்துள்ளது சிரியா இஸ்ரேல் எல்லைப்பகுதியில் கோலன் குன்று என்ற இடத்திலிருந்து ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இஸ்ரேலின் மூன்று முக்கிய நிலைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தியது இதற்கு பதிலடியாக அண்டை நாடான லெபனான் மீது இஸ்ரேல் இன்று அதிகாலை தாக்குதல் நடத்தியது இதற்கு லெபனானும் பதிலடி கொடுத்துள்ளது தொடர்ந்து குண்டுமழை பொழிவதால் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் பதற்றம் நிலவுகிறது இஸ்ரேல் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இந்த தாக்குதலில் அப்பாவி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது வேதனை அளிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மிகவும் இக்கட்டான இந்த நேரத்தில் இஸ்ரேலுக்கு இந்தியா துணை நிற்கும் என்றும் மோடி உறுதி அளித்துள்ளார் இதனிடையே இஸ்ரேலில் உள்ள இந்தியர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் இந்திய தூதரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இஸ்ரேலில் பதினெட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் வசிக்கின்றனர் போர் பிரகடனம் அறிவித்துள்ள இஸ்ரேல் இந்த திடீர் தாக்குதல் குறித்து அமைச்சரவையை கூட்டி அந்நாட்டு அதிபர் நெதன்யாகு அவசர ஆலோசனையை நடத்தினார் நிகழ்ந்த கொடூர தாக்குதல் குறித்து கிடைத்த முழு தகவல்களையும் அமைச்சரவையில் விவாதித்த அவர் அடுத்த கட்டமாக எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை குறித்து விளக்கினார் இதனிடையே இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு இடையேயான போர் குறித்து விவாதிக்க ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் இன்று அவசரமாக கூடுகிறது இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு இந்த கூட்டம் நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஏற்கனவே பாலஸ்தீன ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் லெபனானின் ஹிஸ்புல்லா தீவிரவாதிகளும் இன்று அதிரடி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் சிரியாவை ஒட்டிய சர்ச்சைக்குரிய கோரான் ஹெய்ட்ஸ் பகுதியில் உள்ள மூன்று இடங்களில் ஹிஸ்புல்லா தீவிரவாதிகள் ராக்கெட்டுகளை வீசி தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் பாலஸ்தீன மக்களுக்கு உறுதுணையாக நிற்கும் வகையில் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருப்பதாக அந்த இயக்கம் அறிவித்துள்ளது இதற்கு பதிலடியாக இஸ்ரேல் ராணுவத்தினரும் லெபனான் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் மேலும் தங்களுக்கும் பாலஸ்தீன அமைப்பினருக்கும் இடையேயான சண்டையில் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பினர் தலையிடுவதை தவிர்க்குமாறும் இஸ்ரேல் அறிவுறுத்தியுள்ளது இதனிடையே பெத்லஹேம் புனித யாத்திரை சென்ற மேகாலயாவைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்லுக்கி மற்றும் அவரது மனைவி மகள் உட்பட இருபத்தி ஏழு இந்தியர்கள் இஸ்ரேலில் சிக்கியிருப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது அவர்களை பத்திரமாக மீட்டு வர தேவையான நடவடிக்கைகளை இந்திய தூதரகம் மீட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இஸ்ரேல் மீதான தாக்குதலுக்கு கடுமையான பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்று அந்நாட்டின் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரேல் தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றிய அவர் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்திய தினம் ஒரு கருப்பு நாள் என்று வர்ணித்தார் இஸ்ரேல் மீது நடத்திய தாக்குதலுக்கு நிச்சயம் பழிவாங்குவோம் என்றும் நெத்தன்யாகு சூளுரைத்தார் பெண்கள் குழந்தைகள் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் கொன்று குவித்துள்ளதாக வேதனை தெரிவித்த அவர் இது போர் நடைமுறைகளுக்கு எதிரானது என்றார் எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற கொடூர தாக்குதல் நிகழாமல் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் கண்காணிப்பு பணிகளும் முடுக்கிவிடப்படும் என்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் தெரிவித்தார் விமானப்படை தினத்தையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து விமானப்படை வீரர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் வாழ்த்துக்கள் என்று தமது எக்ஸ் சமூக ஊடக பதிவில் கூறியுள்ள குடியரசுத் தலைவர் இந்திய விமானப்படை உச்சத்தை எட்டியுள்ளது என்று பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் சவால்களை எதிர்கொள்ள எப்போதும் தயாராக இருக்கும் வலிமையான தைரியமான மற்றும் ஆற்றல் மிக்க விமானப்படையை கொண்டிருப்பதில் தேசம் பெருமைப்படுவதாகவும் வானத்தை பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல் மனிதாபிமான உதவிகளிலும் விமானப்படை வீரர்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தங்கர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இந்திய விமானப்படையில் துணிச்சலான ஆண்களும் பெண்களும் விண்ணில் பறந்து நமது நாட்டின் இறையாண்மையையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்கிறார்கள் என்று பாராட்டியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் விமானப்படையின் வீரம் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் முழு ஈடுபாடு ஆகியவற்றால் இந்தியா பெருமை கொள்கிறது என்று பாராட்டியுள்ளார் விமானப்படை வீரர்களின் சிறந்த சேவை மற்றும் தியாகம் நமது வான்பகுதி பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய விமானப்படை கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இதே நாளில் உருவானதை நினைவு கூறும் வகையில் ஆண்டுதோறும் விமானப்படை தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இந்திய விமானப்படை தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பிரயாக்ராஜ் நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் விமானப்படை தலைமை தளபதி ஏர்ஷிப் மார்ஷல் சௌத்ரி கலந்து கொண்டார் பம்ரௌலி விமானப்படை தளத்தில் நடைபெற்ற விமான சாகசங்கள் பார்வையாளர்களை மெய்சிலிர்க்க வைப்பதாக இருந்தது நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய ஏர்ஷிப் மார்ஷல் சௌத்ரி விமானப்படையில் பெண்கள் பெருமளவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட விமான சக்தி என்ற கருப்பொருளுடன் இந்த ஆண்டு விமானப்படை தினம் கொண்டாடப்படுவதாக அவர் கூறினார் across the globe with friendly foreign countries and performed exceptionally well for the first time our indigenously built light combat helicopter uh, aircraft also participated in an overseas exercise showcasing our professional acumen and enhancing our stature as a potent air force indian air force carried out extensive hadr operations in turkey sudan and syria airlifting critical supplies and rescuing stranded indian nationals இதே வளாகத்தில் தனித்தனியாக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஜீப்பை ராணுவ வீரர்கள் ஐந்து நிமிடங்களுக்குள்ளாக விரைந்து இணைத்து சாதனை படைத்தனர் இது தவிர பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன
ஜம்மு காஷ்மீரில் எண்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இருநூற்று ஐம்பது மீட்டர் தொலைவுக்கான சுரங்கப்பாதை பணிகள் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்துள்ளது என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் தமது சமூக வலைதளத்தில் இதனை பதிவிட்டுள்ள அவர் முன்னூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து மீட்டர் நீளமுள்ள மரோஜ் சுரங்கப்பாதைக்கு இணைப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த மாற்றுப்பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ராம்பான் பணிகால் இடையிலான தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் நாற்பத்தி நான்கில் இந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் இந்த சாலையின் தொலைவு குறைவதுடன் பயண நேரமும் குறையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மிகவும் கரடுமுரடான மார்கோ சாலையை தவிர்க்கும் வகையிலான இந்த புதிய பாதை போக்குவரத்தை மேலும் எளிதாக்கும் என்றும் நிதின் கட்கரி குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நான்கு நாள் பயணமாக நாளை இத்தாலி மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் நாளை இத்தாலி புறப்படும் ராஜ்நாத் சிங் ரோம் நகரில் அந்நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் கொய்டோ கிரிசட்டோவை சந்திக்கிறார் இந்தியா இத்தாலி இடையே ராஜ்ய நல்லுறவு மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் தொடர்பாக இரு அமைச்சர்களும் முக்கிய ஆலோசனை நடத்துகின்றனர் இத்தாலி பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பிரான்ஸ் புறப்பட்டு செல்லும் ராஜ்நாத் சிங் பாரிஸ் நகரில் அந்நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் செபாஸ்டியன் லெகோர்னுவை சந்திக்கிறார் அண்மையில் இந்தியா பிரான்ஸ் இடையேயான இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு நல்லுறவு குறித்த கொண்டாட்டம் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இரு அமைச்சர்களும் விவாதிக்கின்றனர் ரோம் மற்றும் பாரிஸ் நகரங்களில் நடைபெறும் இந்த சந்திப்புகளின் போது பாதுகாப்பு தொழில்துறை தலைமை செயல் இயக்குநர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தி தொழிற்சாலை பிரதிநிதிகளையும் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சந்தித்து பேச திட்டமிட்டுள்ளார் அனைத்து மீனவர்களுக்கும் கிசான் கடன் அட்டை வழங்கப்படும் என்று மத்திய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா கூறியுள்ளார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மத்திய மீன்வளம் கால்நடை மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா இணையமைச்சர் எல் முருகனுடன் இணைந்து மீனவர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடினார் சாகர் பரிக்கிரமா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தரங்கம்பாடி வந்த இரு அமைச்சர்களும் மீனவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தனர் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் கிசான் அட்டை போன்று மீனவ பயனாளிகளுக்கும் அடையாள அட்டைகளை அமைச்சர்கள் வழங்கினர் அப்போது பேசிய அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சியில்தான் மீனவர்களுக்கென்று தனித்துறை உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் மீனவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஏழு சதவீத வட்டியில் வங்கிக் கடன் உதவி வழங்கப்படுவதாக குறிப்பிட்ட அவர் கடனை முறையாக திருப்பி செலுத்துவோருக்கு மூன்று சதவீத வட்டி சலுகை அளிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் பின்னர் தரங்கம்பாடியிலிருந்து படகு மூலம் பூம்புகார் சென்ற அமைச்சர்கள் இருவரும் அங்கு மீனவர்களை சந்தித்து உரையாடினர் முன்னதாக உலக புகழ்பெற்ற திருநள்ளாறு ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் ஆலயத்தில் மத்திய மீன்வளம் கால்நடை மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோர் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் சாகர் பரிக்கிரமா பயண திட்டத்தின் கீழ் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா இன்று காலை காரைக்கால் வந்தார் அவருடன் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகனும் உடன் வந்தார் இருவருக்கும் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி மாநில போக்குவரத்துறை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா மற்றும் பாஜக நிர்வாகிகளும் உடன் இருந்தனர் சிக்கிம் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இமயமலை பகுதியான சிக்கிமில் உள்ள லோனக் ஏரியில் பனிப்பாறைகள் உருகி தீஸ்தா ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது இதுவரை இரண்டாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சுங்தாங் பகுதியில் சிக்கியிருந்த ஐம்பத்தி ஆறு பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக இந்தோ திபத்திய எல்லைப்படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த வெள்ளத்தில் ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபது வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன இந்த வீடுகளில் வசித்த ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் முப்பது நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இராணுவ வீரர்கள் ஒன்பது பேர் உட்பட இதுவரை முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் இன்னும் நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேரை காணவில்லை என்றும் அம்மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்தியாவின் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தினை உலக சுகாதார நிறுவனம் பாராட்டியுள்ளது அதன் ஒரு பகுதியான வீடுகள் தோறும் குடிநீர் திட்டத்தினையும் உலக சுகாதார நிறுவனம் அதன் அறிக்கையில் சிறப்பித்து கூறியுள்ளது இந்த திட்டம் பொதுமக்களின் சுகாதாரத்திலும் பொருளாதாரத்திலும் சிறந்த தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது 
சுத்தமான குடிநீரை அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் உறுதி செய்வதன் மூலம் வயிற்று போக்கு உள்ளிட்ட நோய்களினால் ஏற்படும் நான்கு லட்சம் உயிரிழப்புகளை தடுத்துள்ளதாக அறிக்கை கூறுகிறது बहुत ज्यादा कमी आई है यानी जब हम बचाव के लिए काम करते हैं तो बीमारी भी कम होती है இந்த திட்டத்தினால் கிருமி தொற்று நோய்கள் வராமல் தடுக்கப்படுவதால் மக்களின் வாழ்நாளில் ஏறக்குறைய பதினான்கு மில்லியன் வாழ்நாட்கள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சாதனையால் நூற்றி ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வரை சேமிக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்காலத்தில் ஒவ்வொரு இந்தியரும் பாதுகாப்பான குடிநீர் பெறுவதை ஜல் ஜீவன் திட்டம் உறுதி செய்கிறது செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழக சட்டப்பேரவை நாளை கூடுகிறது கடந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நிறைவடைந்த நிலையில் பேரவை ஆறு மாத இடைவெளிக்குள் கூட்டப்பட வேண்டும் என்ற நடைமுறையின்படி இம்மாதம் இருபதாம் தேதிக்குள் சட்டப்பேரவையை கூட்டுவது கட்டாயமாகும் இந்த சூழலில் தமிழக சட்டப்பேரவை நாளை காலை பத்து மணிக்கு கூடும் என்று கடந்த மாதம் இருபதாம் தேதி சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்திருந்தார் நாளைய அமர்வு முடிந்ததும் சபாநாயகர் அறையில் அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும் என்றும் இந்த கூட்டத்தில் சட்டப்பேரவையை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளில் மறைந்த முன்னாள் உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்படும் பின்னர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டின் கூடுதல் செலவுக்கான மானிய கோரிக்கைகளை நிதித்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவைக்கு அளிப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்தொடரில் முக்கிய பிரச்சினைகளை எழுப்ப எதிர்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன அத்திப்பள்ளி பட்டாசு விபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினான்காக உயர்ந்துள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே தமிழக கர்நாடக எல்லையான அத்திப்பள்ளியில் பட்டாசு குடவுன் இயங்கி வந்தது கண்டெய்னர் மூலம் பட்டாசு பெட்டிகளை இறக்கிய போது ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி திடீரென தீப்பிடித்து வெடித்து சிதறின இந்த சம்பவத்தில் எட்டு பேர் நிகழ்விடத்தில் உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஆறு பேர் இன்று உயிரிழந்ததால் பலி எண்ணிக்கை பதினான்காக உயர்ந்துள்ளது மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவோர்களில் பலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால் உயிரிழப்பு அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது பட்டாசு வெடிவிபத்தில் அம்மாப்பேட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்த எட்டு பேர் உயிரிழந்ததால் இந்த கிராமம் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதால் அணையிலிருந்து டெல்டா பாசனத்திற்கு திறந்துவிடப்படும் தண்ணீரை நாளை முதல் நிறுத்த நீர்வளத்துறை முடிவு செய்துள்ளது கடந்த ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்து வருவதையொட்டி இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது மேட்டூர் அணையின் தொன்னூறு ஆண்டுகால வரலாற்றில் செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதங்களில் நீர்மட்டம் இந்த அளவிற்கு குறைந்தது இல்லை மேலும் கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து திறக்கப்பட வேண்டிய தண்ணீரும் வரவில்லை இன்று காலை நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஏழு இரண்டு அடியாக இருந்தது அணைக்கு வினாடிக்கு நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது கன அடி தண்ணீர் மட்டுமே வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவு வினாடிக்கு இரண்டாயிரத்து முன்னூறு கன அடியாக உள்ளது நாகையிலிருந்து இலங்கைக்கு நாளை மறுநாள் பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்குகிறது இதற்கான சோதனை ஓட்டம் இன்று நடைபெற்றது செரியாபாணி என்ற கப்பல் நாகை துறைமுகத்திலிருந்து காங்கேசன் துறைக்கு புறப்பட்டு சென்றது பதினான்கு பணியாளர்களுடன் சென்ற இந்த கப்பல் இன்று மாலை காங்கேசன் துறையை சென்றடைந்தது இந்த கப்பலில் நூற்றி பேர் பயணம் செய்யும் வகையில் குளிர்சாதன வசதியுடன் கூடிய இருக்கைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதற்கு பயண கட்டணமாக ஜிஎஸ்டி வரி உட்பட ஏழாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் என்று நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் மத்திய அரசின் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் வார விழாவை முன்னிட்டு காவல்துறையினர் சார்பில் விழிப்புணர்வு மினி வாக்கத்தான் போட்டி நடைபெற்றது இப்போட்டியினை காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் கலையரசன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இதில் தாராபுரம் சார்பு நீதிபதி தர்மபிரபு மற்றும் மாணவ மாணவிகள் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன அதேபோல் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது பேரணி முக்கிய வீதியின் வழியாக சென்று விழுப்புரம் தலைமை மருத்துவமனையில் முடிவடைந்தது இதில் ஏராளமான பெண்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தி சென்றனர் சேலத்தில் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படை சார்பில் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு மாரத்தானை மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலர் வேலு துவக்கி வைத்தார் சேலம் நான்கு ரோடு சந்திப்பு பகுதியில் துவங்கிய இந்த மாரத்தான் ஓட்டம் அண்ணா பூங்கா பெரியார் மேம்பாலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வழியாக சென்று செவ்வாய்ப்பேட்டை தீயணைப்பு நிலையத்தில் நிறைவு பெற்றது 
இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர் நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் உள்ள அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் மாற்றுத்திறனாளிகள் முதியவர்கள் பூங்காவை எளிதில் கண்டு ரசிக்கும் வகையில் பேட்டரி கார் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது உதகையில் உள்ள உலக பிரசித்தி பெற்ற அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் இரண்டாம் சீசன் மலர் கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது பூங்காவிற்கு வரும் மாற்றுத்திறனாளிகள் முதியவர்கள் பூங்காவை எளிதில் கண்டு ரசிக்கும் வகையில் பூங்கா நிர்வாகம் பேட்டரி காரை அறிமுகம் செய்துள்ளது ஆறு பேர் அமரக்கூடிய வகையில் இந்த கார் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது நாய்கள் வளர்ப்பு குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக தேசிய அளவிலான நாய் கண்காட்சி மதுரையில் நடைபெற்றது இதில் கேரளா ஆந்திரா தெலங்கானா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஐம்பத்தி ஐந்து வகைகளைச் சேர்ந்த முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்து நாய்கள் பங்கேற்றன இந்திய நாட்டின நாய்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் சிப்பிப்பாறை ராஜபாளையம் உள்ளிட்ட நாட்டியின நாய்களுக்கு சிறப்பு விருதுகள் மற்றும் தங்க நாணயம் வழங்கப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கண்காட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் விநாயக மூர்த்தி எந்தெந்த வகையிலான வீடுகளில் என்ன வகையான நாய்களை வளர்ப்பது எப்படி பராமரிப்பது போன்ற ஆலோசனைகளை வழங்கினார் அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் பதினேழாயிரம் கோடி ரூபாயில் தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒரு திட்டப்பணிகளை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் என்ற திட்டத்தின் உயர்நிலைக் குழு கூட்டம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமைச் செயலாளர் சிவதாஸ் மீனா திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சி கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் கோபால் நிதித்துறை முதன்மை செயலாளர் உதயச்சந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் இத்திட்டத்தின் கீழ் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் மொத்தம் பதினேழாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயில் திட்டப்பணிகள் நிறைவேற்ற முடிவெடுக்கப்பட்டது இதனிடையே முதலமைச்சரின் பாதுகாப்பு பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளர் திருநாவுக்கரசு எழுதிய தன்னிலை உயர்த்து என்ற நூலின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பான பெஸ்ட் ஆஃப் யூ என்ற நூலை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் காவல்துறை டிஜிபி சங்கர் ஜிவால் உளவு பிரிவு தலைவர் செந்தில் வேலவன் துணைத் தலைவர் ராஜேந்திரன் குயின் மீரா சர்வதேச பள்ளியின் வேளாண்மை இயக்குநர் அபிநாத் சந்திரன் திருநாவுக்கரசின் மனைவி லாவண்யா சோபனா ஆகியோர் உடனிருந்தனர் ஆப்கானிஸ்தானில் ஏற்பட்ட கடுமையான நிலநடுக்கத்தில் இதுவரை உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது இந்த நில அதிர்வு ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு புள்ளி மூன்றாக பதிவானது இது ஹொராதட் மாகாணத்திற்கு வடமேற்கே சுமார் நாற்பது கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் அதிர்வு ஏற்பட்டதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்ட இந்த கடுமையான நில அதிர்வில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர் இந்த நிலநடுக்கத்தின் போது உயரமான கட்டிடங்கள் குழுங்கின மேலும் பல்வேறு கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்தன இடிபாடுகளில் பலர் சிக்கினர் இதைத் தொடர்ந்து விரைந்து வந்த மீட்புக் குழுவினர் விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் ஏற்பட்ட இந்த நில அதிர்வால் ஈரானின் எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பட்கிஸ் மற்றும் ஃபரா மாகாணங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன இதுகுறித்து பேரிடர் மேலாண்மை தலைமை அதிகாரி மூசா ஆஷாரி கூறுகையில் இந்த கடுமையான நில அதிர்வில் குழந்தைகள் பெண்கள் முதியவர்கள் என்று இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாகவும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் என்றும் தெரிவித்தார் மியான்மர் சிறையில் உள்ள ஆங் சாங் சுக்கியின் மேல்முறையீட்டு மனுவை அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது மியான்மரில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு இராணுவம் ஆட்சியை கைப்பற்றியது அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவரும் மூத்த அரசியல் தலைவருமான ஆங் சாங் சுக்கியின் தமது பதவி காலத்தில் பல்வேறு முறைகாடுகளில் ஈடுபட்டதாக கூறி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இதில் அவருக்கு இருபத்தி ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது குறிப்பாக ஊழல் மற்றும் தேசதுரோக வழக்குகள் உள்ள நிலையில் ஆறு ஊழல் வழக்குகளில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புக்கு எதிராக அவர் அந்நாட்டின் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார் இதனை விசாரணை செய்த உச்ச நீதிமன்றம் தற்போது அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது அண்மையில் மியான்மர் இராணுவ ஆட்சி ஆங் சாங் சுக்கி மீதான ஒரு பகுதி வழக்கில் மன்னிப்பை வழங்கி அவருக்கான ஆறு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை ரத்து செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் இன்று இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் முதலில் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி சற்று முன்பு வரை ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு ரன் எடுத்துள்ளது டாஸ் வென்று முதலில் களமிறங்கிய அந்த அணியின் ஸ்டீவன் ஸ்மித் நாற்பத்தி ஆறு ரன்னும் டேவிட் வார்னர் நாற்பத்தி ஒரு ரன்னும் எடுத்தனர்
சீனாவில் நடைபெற்று வந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்றுடன் நிறைவடைகின்றன இன்று மாலை நடைபெறும் நிறைவு விழாவில் இந்திய தடகள வீரர்கள் பங்கேற்று சிறப்பிக்க உள்ளனர் சீனாவின் ஹாங்சோவ் நகரில் நேற்று நடைபெற்ற பதினைந்தாவது நாள் போட்டியில் ஆடவருக்கான தனிநபர் காம்பவுண்ட் பிரிவு வில்வித்தை போட்டியில் இந்தியாவின் ஓஜஸ் தியோட்டேல் தங்கப்பதக்கத்தையும் அபிஷேக் வர்மா வெள்ளிப்பதக்கத்தையும் வென்றனர் மகளிருக்கான தனிநபர் காம்பவுண்ட் பிரிவு வில்வித்தை போட்டியில் இந்தியாவின் ஜோதி சுரேகா வெண்ணம் தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார் மகளிர் கபடி போட்டியில் சீர வீராங்கனைகளை வீழ்த்தி இந்திய வீராங்கனைகள் தங்கப்பதக்கம் வென்றனர் இதன் மூலம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி பதக்கப்பட்டியலில் இந்தியா இருபத்தி எட்டு தங்கம் முப்பத்தி எட்டு வெள்ளி மற்றும் நாற்பத்தி ஒரு வெண்கலம் உட்பட நூற்று ஏழு பதக்கங்களுடன் நான்காவது இடத்தில் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் மத்திய விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூரும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவிற்கு இது ஒரு வரலாற்று சாதனை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த அறுபது ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் நூற்று ஏழு பதக்கங்களை இந்திய வீரர்கள் வென்றுள்ளதாகவும் ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கு இந்த வெற்றி மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் நமது வீரர்களின் அசைக்க முடியாத உறுதி இடைவிடாத மனப்பான்மை மற்றும் கடின உழைப்பு ஆகியவை தேசத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இதேபோன்று இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூரும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வையும் பிரதமர் அளித்த வசதிகளும் வீரர்களின் கடின உழைப்பும் உறுதியும் வெற்றிகளுக்கு காரணம் என்று அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தெரிவித்தார் மெடல் ஜீத்கர் பாரத் கேலோ மேசே ஆகே பட் और इसके पीछे मोदी जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और खिलाड़ियों की मेहनत और उनके द्वारा बहाया गया पसीना और उनका दृढ़ संकल्प ये सब इस सफलता का कारण है और सुविधाएं टॉप्स जैसी योजना खेलो इंडिया जैसी योजनाओं ने खिलाड़ियों को वो सब चिंताओं से मुक्त कर दिया जो उनको घेरे रखती थी अब सुविधाएँ मिलती हैं संसाधन मिलते हैं और हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं தமிழகத்தில் கோயம்புத்தூர் நீலகிரி சேலம் மதுரை தேனி உள்ளிட்ட பதினாறு மாவட்டங்களின் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது சென்னையை பொறுத்த அளவில் அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நகரில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் எக்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்